Mình xin chào mọi người Hôm nay mình đi vào phần cuối cùng của Unit 6 Mình có hai từ mới cho bài ngày hôm nay thôi Là chữ throw Throw, throw, throw Throw là ném, ném Steal, steal, steal là vẫn Chữ này mình đọc là i I xong rồi l nhẹ một cái trong miệng Mình sẽ không đọc thành steal Mình không đọc thành steal Mà là steal Steal, steal, steal Nó khác với steal, steal ha? Nó không phải là teal Mà là teal Il. Il. Cái phần này mọi người xem lại Trong cái phần mà phiên âm Và dấu nhấn đó mọi người Thì sẽ rõ hơn ha Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài Đầu tiên yêu cầu người ta là Point to the boy's family Là mình chỉ vào cái gia đình của cậu bé Say the family words Là mình nói những cái từ về gia đình Có nghĩa là ông bà, cô chú, rồi ba mẹ Và sau đó là mình sẽ listen cái bài này mọi người nha Hi, I'm Oli. Look at my photos. Là hãy nhìn vào cái bức ảnh of my family at the park. Phần này mọi người dịch nha. Can you see my sister's kite? Ở đây mình thấy cái phần sở hữu cách sister's kite là con diều của chị mình, con diều của chị gái á. À, là bạn có thấy, bạn có thể thấy cái con diều của chị gái mình không? Look is in the tree. Phần này mình dịch ha. My dad throw throws a ball là ba của tôi throw là ném ném một quả bóng no không the kite still in the tree cái này cái gì trong cái kite này á, nó là động từ to be không phải sở hữu cách mình dịch là cái con diều thì vẫn ở trên cái cây number three my aunt and uncle are here too là gì và chú của tôi cũng ở đây here là ở đây too là cũng My uncle throws his hat Chú của tôi throw là ném His là của ông ấy Hat là cái nón, cái nón của ông ấy But still no kite Nhưng vẫn không có cái con diều nào Ý là nó vẫn không có rớt xuống Now, bây giờ a bird in the tree Cái xì này là động từ to be A bird là một con chim Thì đang ở trên cây The bird got the kite Còn cái xì của cái dòng thứ hai này Là chữ has Has got, mình có nói ở bài đầu là có cái gì đó Con chim nó có cái con diều Look at the bird Hãy nhìn vào con chim này Thank you bird Cảm ơn chú chim And here's my sister with her kite Và đây là My sister là cái uh, chị uh, Chị gái của tôi với Con diều của cô ấy She's happy now Cô ấy bây giờ thì vui vẻ rồi Hạnh phúc rồi And my family's happy too Và gia đình của tôi bây giờ cũng hạnh phúc cái happy này là is happy mà người ha chỉ khi nào sau nó là một cái danh từ ừ. và mình dịch mình cũng phải biết cái cách và biết cái cái um, từ vựng để mà mình dịch thì mình sẽ nhận định rõ ràng hơn được nó là động từ to be hay là nó là sở hữu cách mà người ha tiếp theo bài number 3 này thì mình read again write true or false à, lần đầu, bây giờ là lần đầu tiên mình xuất hiện cái um, Hôm bữa có yes, no, hôm nay có true, false là đúng hoặc sai True là đúng, false là sai Thì câu number one là The family is at the park Gia đình này thì ở công viên Thì mình thấy cái câu này là đúng hay sai Nó đúng, mình đánh là true ừ, Câu này người ta làm ví dụ rồi 
Number two là is olive's kite. Đó là diều của olive. Thì mọi người xem là đúng hay sai. Number three, the kite in the net. Là con diều ở trong cái lưới. Number four, Oli's sister is happy now. Là chị của Oli thì bây giờ thì vui vẻ rồi. Bây giờ thì hạnh phúc rồi. Mọi người tự đánh phần này nha. Nếu như sai thì mọi người cũng tự sửa nha mọi người. Để mình nâng cao cái trình độ của mình hơn. Bây giờ đến phần listen. Listening. Thì cũng có bốn bức tranh mọi người hãy xem xem là người ta đang mô tả bức tranh nào. Rồi, thì đối với phần này nếu như để nghe mà đánh thì nó khá dễ Tại vì ví dụ number 2 mình nghe the boy The boy là mình đã biết là bức tranh nào rồi Hoặc là number 3 mình nghe the bird The bird là mình đã biết là bức tranh nào Tại vì có hai con vật ở đó mình sẽ biết Cũng tương tự như number 4 là người nói the cat Nhưng bây giờ mình muốn rằng sẽ nghe nó chi tiết hơn Thì bây giờ trong phần này mình sẽ um, hướng dẫn từng câu mọi người ha Listening 69 Listen and take the correct picture. One. Look at the ball in the tree. Look at the ball in the tree. Người ta đọc nối thành the ball in the tree. Chữ L nối sang chữ in thành là lên. The ball in the tree. Là mình hãy nhìn vào cái quả bóng nó ở trên cây. Thì mình thích vào bức tranh thứ hai. Two. A boy throws a hat at the tree. Number two, mình nghe, mình nghe thấy là a boy throw the hat at the tree. A boy là một cậu bé throw là ném, a hat là một cái nón at the tree ném vào, ném lên cái cây, ném vào cái cây á. Three. Look at the bird flying into the tree. Look at the bird Thì mình thấy là hãy nhìn vào cái con chim Flying là bay Cái chữ này mình chưa được học ha The bird flying là bay into the tree Bay vào cái cây Into tức là bay vào Bay vào cái bụi cây Bay vào cái tán cây Four The cat is in the tree Rồi, Câu này là The cat is in the tree Là con mèo nó ở trên cái cây trong cái cây ấy, người ta dùng in có nghĩa là trong cái tán cây mọi người ha It's got the ball It's got, it's got là cái cấu trúc got là có cái gì đó It's got the ball là nó có cái quả bóng Nó đã lấy được quả bóng rồi Rồi, thì đó là phần nghe chi tiết Mình sang phần speaking Speaking ở đây mình sẽ hỏi về đây là ai Who's this? Who's this? Trong phần bài đầu tiên mình đã có xuất hiện cụm từ này Who là ai? This là đây Who's this? Đây là ai? It's Olive's dad. Đó là bố của Olive. Thì tương tự những cái nhân vật khác mình cũng who's this? Rồi mình sẽ trả lời it's Olive's mom hay gì đó mọi người ha? Uncle, aunt. Ví dụ như vậy. Rồi cái này mình cũng dùng, mình áp dụng hỏi who's this? Đây là ai? It's my teacher chẳng hạn. Đây là giáo viên của tôi. Thì khi mà mình học ngoài cái việc mà những cái yêu cầu trong bài thì mình có thể tưởng tượng ra cái ngữ cảnh là mình gặp một cái ai đó ở môi một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ hỏi cái câu này tức là mình càng hình dung cái câu này được dùng trên thực tế như thế nào á thì cái việc học của mình nó càng sinh động và khi mình hình dung như vậy thì đến cái ngữ cảnh đó nó xảy ra mình sẽ cảm thấy tự tin hơn và lưu loát hơn khi mà mình nói mình không có bị là cảm thấy là không biết nói cái gì trong cái tình huống đó đó cho nên là khi mình học thì mình Cố gắng mình dùng cái trí sáng tạo Mình hình dung ra nhiều thứ Thì mình cảm thấy rất là hay mọi người Rồi đến phần writing Mình viết nè Circle the question marks Circle là khoanh The question marks Question mark là dấu chấm hỏi And underline 
và underline là cái gạch chân the sentences gạch chân cái câu ở đây là mình xác định dấu chấm hỏi và gạch chân cái câu cái câu câu trả lời nó không phải là câu hỏi mà ha thì phần này mình sẽ đọc thôi còn mọi người sẽ dịch nha nếu mình đọc rồi mọi người dịch nha number one how old are you I'm seven number two who's this it's only his aunt number three how are you I'm fine thank you number four what's this It's a bird. Number five, where's the kite? It's in the tree. Number six, where's Olive? He's at the park. Đã, tất cả những cái từ này đều đã xuất hiện rồi cho nên là mình muốn để cho mọi người nhớ lại ha, mình cứ dịch từ từ không cần thiết phải dịch nhanh đâu. Miễn sao mà mình nghe mình hiểu được cái câu đó. Đôi khi mình hiểu nó nhanh hơn cả cái tốc độ mình nói ra khỏi miệng nữa. Ừ, tại vì não của mình sẽ xử lý xong sau đó mình mới có thể nói ra được câu đó. Nhưng mà mình muốn rằng là mọi người cũng sẽ dịch ra miệng Tại vì khi mà mình dịch ra được bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt rồi Thì tức là lúc đó cái tốc độ xử lý thông tin của mình sẽ tốt hơn Đó Vì khi mà làm được như vậy thì rõ ràng là nó vượt qua cả cái trình độ mà dịch bằng mắt Nếu mình chỉ dịch bằng mắt hoặc là dịch trong đầu thôi á, Thì nó, nó dễ hơn mọi người Nói ra được bằng lời á, thì nó mới khó hơn Thì mình cố gắng mình dịch như vậy Nhưng mà dần dần là nó sẽ quen thôi Chứ nó không có nó Cái gì nó cũng sẽ quen chứ nó không có khó miết như vậy ha thì uh, phần review á Mình sẽ không tách một cái video riêng Mà mình sẽ nói chung ở đây luôn Thì những cái phần nào mà đáng lưu ý Thì mình sẽ lưu ý Bởi vì review thì là phần ôn tập Sau 3 bài sẽ có một phần ôn tập à, Toàn là những cái từ cũ Nên là Mình sẽ Tại vì uh, đây, đây mới là review thứ hai thôi Cho nên là mình sẽ hướng dẫn lại ha Number one là So called the art one out Right Art one out là từ mà lại khác Với những cái từ còn lại mình thấy là ở review one người ta còn để cho mình cái bức cái hình á, cái bức tranh để mình nhận định được đó là cái từ vựng đó có nghĩa là gì. Nhưng mà ở đây là người ta đã bỏ cái bức tranh đi. Thành ra là mình phải học thuộc từ vựng. Ví dụ number one, doctor, bác sĩ, nurse, y tá, frisbee là cái đĩa đĩa ném á. Housewife là người nội trợ thì mình thấy cái thứ ba là đồ chơi còn ba cái còn lại là nghề nghiệp. Cho nên mình sẽ khoan frisbee. Tương tự như À, bốn câu còn lại thì mọi người tự làm nha Number two Number the pictures Thì cái này đơn giản là mình chỉ Đánh số à, vào Tức là để mình ôn tập về những cái vai Trong gia đình Thì mình cố gắng mình đọc cho chính xác ha, Đọc về chữ sister, uncle Cousin Là những cái chữ nó dễ bị nhầm Thì mình đọc to mọi người ha Rồi number three của mình Thì mình ôn tập về his và she's His là anh ấy dùng cho nam She's là dùng cho nữ Mình nhớ nha cái chữ sh trong tiếng Anh Nếu như là SH Nó viết chữ sờ và chữ hờ dính nhau đó Thì đó là chữ sờ nặng Giống chữ sờ nặng trong tiếng Việt của mình Đó là she She's She's Chứ mình không phải đọc là she's She's à, Cái đằng sau là nhẹ Nhưng mà cái sh đầu tiên là là sờ nặng She's Trời. Mình sẽ điền vô bốn cái ô này Và mình đọc to Sau đó dịch ví dụ He's a doctor anh ấy là một bác sĩ. Number four, look at the picture again and write. Nhìn lại vào bức tranh và viết. Number one, where's the door? Con búp bê ở đâu? Mình luyện tập lại về cái cái um, hỏi cái gì đó ở đâu và ba cái vị trí under in on. It's under the toy box. Nó ở dưới cái hộp đồ chơi. Box là hộp, toy là đồ chơi. Mọi người làm tương tự với phần còn lại nha Number 5 của mình là circle Circle mình khoanh tròn Ví dụ như number 1 là pen Pen là cái bút mực Thì mình khoanh chữ P Tương tự number 2 Number 2 này thì mình nói luôn hôm bữa mình quên nói Cái con ngựa vành á Thì theo tiếng của người Anh người đọc là zebra Zebra là âm E Nhưng theo người Mỹ người sẽ đọc là zebra Zebra cho nên là mình đọc cái nào cũng đúng nha mọi người Rồi rồi, xong number 6 của mình chỉ là cái phần đánh giá của mình là xem là phần này mình làm như thế nào, mức độ của mình ok, good hay excellent. Thì mình hy vọng là cái đánh giá này của mọi người sẽ ngày càng cao hơn. Um, video của mình đến đây là kết thúc. Uh, mình rất cảm ơn mọi người đã kiên trì học tập và theo dõi video của mình đến tận phút cuối này. Um, mình xin chào mọi người và chúc mọi người luôn luôn học tốt.